सो हेलो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द लास्ट वीडियो फॉर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन दिस वीडियो वी शैल डिस्कस सम रिमेनिंग पॉइंट एक्चुअली दीज पॉइंट जॉन टेलर डिस्ट्रॉक्शन दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेट बोर्ड सिलेबस ऑफ द महाराष्ट्र बट फॉर द एनसीआरटी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जेडब्ल्यू एंड नीट एग्जामिनेशन एंड अगेन सम एप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से यूजेस कुट कुट है एक अपने थोड़स बगा सो द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन नो वट इज दिस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक्चुअली इट इज द जॉमेट्रिक डिस्टॉर्शन इट इज द जॉमेट्रिक डिस्टॉर्शन जॉमेट्रिक डिस्टॉर्शन जॉमेट्री मध्य आशन डिस्टॉर्शन थोड़स मॉलिक्यूल सीमेट्री लॉस होना मना चाहिए डिस्टॉर्शन एंड सच जॉमेट्रिक डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व इन द नॉन लिनियर मॉलिक्यूल्स कशा मध्य जॉमेट्रिक डिस्टॉर्शन नॉन लिनियर मॉलिक नॉन लिनियर जे मॉलिक्यूल लिनियर नहीं लिनियर नहीं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मे मेजरली शिकले जाने को एक तो टेट्राहेड्रल कि ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री है अशा ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल जॉमेट्री मे जनरली का डिस्ट्रॉक्शन ये डिस्ट्रॉक्शन मु मॉलिक्यूल की सीमेट्री का होते लॉस होते डिस्ट्रॉक्शन कशा मु दिस डिस्ट्रॉक्शन इज बिकॉज ऑफ द स्टैबिलिटी ऑफ फॉर अचीविंग स्टैबिलिटी टू द मॉलिक्यूल एखाद मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी मिलने स्वतः तो मॉलिक्यूल स्वतः बॉन्ड लॉन्ग करतो करते बॉन्ड शॉर्ट करतो करते बॉन्ड लॉन्ग करने का बॉन्ड शॉर्ट करने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जनरली दिस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ऑब्जर्व इन द ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल सहसा है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कुना मे आक्टाहेड्रल का इट इज द डिस्टॉर्शन इन द जॉमेट्री जॉमेट्रिक डिस्टॉर्शन ऑब्जर्व इन द नॉन लिनियर मॉलिक्यूल सहसा है कुना मे आड़ नॉन लिनियर मॉलिक्यूल्स मे डिस्टॉर्शन आड़ता एंड जनरली फॉर स्पेसिफिकली इट इज ऑब्जर्व इन द ऑक्टाहेड्रल केस ना व्हाट एपन्स इन द जस्ट वी शैल टेक वन एक्जाम्पल निकेल एयर कनेक्टेड टू सिक्स एच टू ओ मॉलिक्यूल्स सिक्स एच टू ओ मॉलिक्यूल्स नाउ रिमेम्बर दिस इज द निकेल कनेक्टेड टू सिक्स एच टू ओ मॉलिक्यूल्स ओके इन द प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जस्ट फील ऑल दीज बॉन्ड्स आर इक्वल सगले बॉन्ड्स का अपन समझू इक्वल समझू है प्लस टू चार्ज को चार्ज है ये वरती प्लस टू चार्ज नाउ ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल एन आई ओ बॉन्ड आर इक्वल हैविंग द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू पॉइंट जीरो फाइव एंगस्टो कि बॉन्ड लेंथ एन आई ओ कुछ एन आई ओ बॉन्ड घया ऑल बॉन्ड्स आर सेम मीन्स देर इज नो डिस्टॉर्शन हेचत कुछ मॉलिक्यूल हा कुछ बॉन्ड मध्य ना वाढ़ी है ना कमी आ ना कुछ शॉर्ट है ना कुछ लॉन्ग बनने लगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का अबसेंट है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का अबसेंट है बट सेम केस वी शैल टेक फॉर नाउ कॉपर इन द कॉपर मॉलिक्यूल व्हाट हैपन्स दिस कॉपर कनेक्टेड टू अगेन सिक्स एच टू ओ मॉलिक्यूल्स किती एच टू ओ मॉलिक्यूल्स परत सहा एच टू ओ मॉलिक्यूल्स अटैच है नाउ कैन नाउ यू कैन फील द डिफरेंस इन द जॉमेट्रीज बट नाउ दिस टाइम द दीज आर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स सी यू ओ सी यू ओ सी यू ओ दीज आर इन प्लेन हे चार ही बॉन्ड का इन प्लेन है दिस इज एबो द प्लेन एंड दिस इज बिलो द प्लेन हा सी यू ओ बॉन्ड हा सी यू बॉन्ड हैविंग बॉन्ड लेंथ टू पॉइंट फोर फाइव एंगस्ट्रॉम एंड दिस सी यू ओ बॉन्ड हैज द बॉन्ड लेंथ ऑफ टू पॉइंट जीरो एंगस्ट्रॉम टू एंगस्ट्रॉम बर द एक्सीयल बॉन्ड लेंथ्स आर लॉन्गर एक्सीयल बॉन्ड लेंस का मोटे हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंस शॉर्टर है मॉलिक्यूल न इत सु वॉटर अटैच है सेंट्रलला सीयू है इत निकेल है सेंट अटैच टू सिक्स वॉटर मॉलिक्यूल इत स बॉन्ड लेंस सेम है कारण यह मॉलिक्यूल स्टैबिलिटी मिला एक ही बॉन्ड लेंथ कमी जास्त करा गरज पड़ी नहीं पे मात्र हे दोन एक्सीयल बॉन्ड लेंथ सी यू ओ एंड सी यू ओ हे दोन बॉन्ड लेंथ अपने काढ़वावे लग अपने वाढ़ा लगे मे मॉलिक्यूल ने स्वतः लेंथ का वाढ़ी इत जो फिनॉमिनॉन दिशा है दैट डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड 
जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अशा डिस्टॉर्शन लाइ मना चाहिए जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मु हा मॉलिक्यूल हा दो बॉन्डलेंथ वाड़ प्या बॉन्डलेंथ वाड़ी या मॉलिक्यूल का है स्टेबिलिटी मिला बट जनरली दिस बॉन्डलेंथ इन्क्रीजेज बिकॉज ऑफ वॉट कशा मु इन्क्रीज वाइल देर इज सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन कुट तरी का रिपल्शन वाइल कुट तरी का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेसन मध्य जनरली डी ऑर्बाइटल मध्य कुछ तरी अपने अनसिमेट्री दिशा कुछ तरी स्प्लिटिंग होता टी टू जी ई जी मध्य कुछ ऑर्बाइटल मध्य सबसेल मध्य अनसिमेट्री दिशा डिस्टॉर्शन हे दोन हिच बाकी लिक्विटोरियल बॉन्ड सेम है एक्सीएल बॉन्ड लेंथ वाड़ा समटाइम वॉट एपन्स समाइम एक्सीएल बॉन्ड बिकम कॉम्प्रेस्ड कभी कभी एक्सीएल बॉन्ड कमी पता नुस्त वाड़ता नहीं कधी कधी कुठले कुठले एक्सेल बॉन्ड काय होतात आहे त्या इक्वेटोरियल बॉन्ड पेक्षा सुद्धा कॉम्प्रेस होतात असं सुद्धा डिस्टॉर्शन असू शकतं डिपेंडिंग अपॉन द स्टॅबिलिटी स्टॅबिलिटी कुठल्या दर्जाची पाहिजे कुठं काय केल्यानंतर त्या मॉलिक्युलला स्टॅबिलिटी मिळणार आहे त्याच्यावरून जॉन टेलर डिस्टॉर्शन काय करतं स्वतःची बॉन्डलेंथ कमी किंवा जास्त करत असतं तर दॅट इज द जॉन टेलर डिस्टॉर्शन दिस ह्या सगळ्या बॉन्डलेंथ सेम आहेत इथं काही बॉन्डलेंथ स्वतःला डिस्टॉर्क करून घेतल्यात स्टॅबिलिटी आता नेमकं काय कारण आहे आपण ते बघ जनरली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इज ऑब्झर्व इन द केस ऑफ डी फोर हायस्पिन केस कसल्या केसमध्ये पण डी फोर केसमध्ये पण तो कसा असला पाहिजे हायस्पिन हायस्पिन लो स्पिन आपण शिकलेला आहे दुसरं डी नाईन केस डी नाईन डी नाईन साठी तर हायस्पिन लो स्पिन दोन्ही काय कसल्याही कॉम्प्लेक्स मध्ये डी नाईन सेमच असणार आहे अँड डी सेव्हन इन द लो स्पिन केस इथं मात्र मी लो स्पिन सांगाले बघा हे जनरली ह्या तीन टाईपच्या जॉमेट्री मध्ये आपल्याला जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आढळतच काय होतं नेमकं लक्षात घ्या वेन डी ऑर्बायटल स्प्लिट्स डी ऑर्बायटल स्प्लिट्स आपण अगोदर डी फोरची केस बघूयात नंतर डी नाईनची बघूयात आणि डी सेव्हनची बघूयात हे बघा हे आहे डी फोर केस डी फोर मध्ये डी ऑर्बायटल स्प्लिट झालं पण हाय स्पिन आहे हाय स्पिन म्हणलं की तुम्हाला माहिती आहे स्प्लिटिंग काय झालेली असते कमी झालेली असते पेरिंगचे चान्सेस जास्त असतात पेरिंगचे चान्सेस जास्त असतात आपण आता त्यांनी बघा हायस्पिन कॉम्प्लेक्स हायस्पिन कॉम्प्लेक्स मध्ये काय व्हायले हे पेरिंगचे चान्सेस कमी असतात स्प्लिटिंग काय केलेली असते कमी झालेली असते आणि जनरली अनपेड इलेक्ट्रॉन राहण्याचे चान्सेस आहेत आता मी ह्या डी फोरला मांडवली इकडून हे डी ऑर्बायटल मध्ये चार इलेक्ट्रॉन आहेत त्यातले मी मांडवले बघा वन टू थ्री अँड फोर समजा डी वन केस घेऊयात समजा अगोदर डी वन केस बघूया डी वन मध्ये जर नुसतं घेतलं हे आहे टी टू जी आणि हे आहे ई जी हे आहे डी एक्स वाय समजा हे आहे डी वाय जेड हे आहे डी एक्स जेड आता सांगा ह्याच्यात एक इलेक्ट्रॉन ह्या दोघात नाहीत हे दोघं काय होतील हे दोघं रुसून बसतील म्हणजे इथं परत काय आलं रे इथं परत तुमच्या डिस्टॉर्शन आलं इथं परत अनसिमेट्री आली पण टी टू जी मध्ये अनसिमेट्री जरी आली तरी तेवढं काही मॅटर करत नाही हे बॉन्डलेंथ वाढवण्यामध्ये टी टू जीचा जास्त रोल नाही का टी टू जीचा जास्त रोल नाही तुम्हाला त्या दिवशी सांगितले टी टू जी ऑर्बायटल सार कमिंग इन बिट्वीन ऍक्सिस जनरली कुठं कुणाच्या मध्ये येतात हे सगळे डी एक्स वाय डी वाय झेड डी एक्स झेड हे ऍक्सेसच्या मध्ये आणि लिगॅन्ड तर ऑक्टाहायड्रन मध्ये कुठून येते ऍक्सेस वरून येते द फेस टू फेस अट्रॅक्शन ऑर फेस टू फेस कोलिजन ऑफ लिगॅन्ड विथ मेटल ऑर्बायटल डी ऑर्बायटल बरोबर मेटलच्या लिगॅन्डचं कोलिजन हे कुणामध्ये होते ऑक्टाहायड्रलमध्ये होते आणि त्यातल्या त्यात ते कोणते ऑर्बायटल असतात इजीच असतात आणि इजी हे सहसा कुठं जातात मग एनर्जी वाढल्यामुळे वर जातात म्हणजे टी टू जी मध्ये थोडी बहुत अनसिमेट्री आली हे डी टू डी वन डी टू डी थ्री तेवढा काही प्रॉब्लेम नाही पण आता डी फोर पासून जर बघा ना टी टू जी चा काहीही अनसिमेट्री आली तरी तेवढा इट डझंट मॅटर फॉर जॉन टेलर डिस्टॉर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन सास्त चिंते विषय नहीं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कुछ डी फोर पास बी फोर मध्य केस संगित हाईस्पीन केस संगित मैं समझा डी फोर हाईस्पीन मन कि सगे अनपेड लगता लो स्पीन मन कि पेरिंग करावे लगते लो स्पीन के ज्यादा स्प्लिटिंग जाते स्प्लिटिंग जाए कि लो स्पीन स्प्लिटिंग कमी झाली की हायस्पिन कारण हा इलेक्ट्रॉन चौथा जम्प करू शकतो एवढी त्याच्यातली स्प्लिटिंग कमी असते मग आता ह्याच्यामध्ये बघा टी टू जी तर आता सगळं सिमेट्रिकली इथं काही प्रॉब्लेम नाही इथलं डिस्टॉर्शनचा विषय नाही पण आता ही जी मध्ये समजा मी हे जर घेतलं जी डी एक्स टू डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर धरा किंवा डी जेड स्क्वेअर कुणालाही दोघापैकी कुठल्यालाही धरा आणि समजा हे धरलं मी डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि हा धरला डी जेड स्क्वेअर आता मला सांगा हा डी झेड स्क्वेअर मध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे एक आहे आणि डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर मध्ये काहीच इलेक्ट्रॉन नाही 
सांगा आता इथं इझी मध्ये परत काय आली अनसिमेट्री आली मग अनसिमेट्री आली की काय व्हायला लागतं आता तुमचा हा आहे समजा हा डी जेड स्क्वेअर इथला आपण लोबय धरूयात हा जेड ऍक्सिस वरचा कोणता लिगँड यायलाय वॉटर लिगँड यायलाय वॉटर लिगँड कुणामध्ये यायलाय डी झेड स्क्वेअर झड वरून यायलाय झड वरून यायला आणखीन दुसरा कोणता आहे हा एक एक्स आहे हा वाय आहे हा एक्स आणि वाय मध्ये इलेक्ट्रॉन नाही एक्स आणि वाय मध्ये इलेक्ट्रॉन नसल्यामुळे काय झालं बघा एच टू येऊन आपोआप वापरला अटॅच झाला हे एक्स वर आहे हे वाय वर आहे आणि हा झड वर आहे पण झड वरून येत असताना वॉटरला कोण भेटला वाटेमध्ये लिगँड भेटला ह्या लिगँड मधल्या ह्या इलेक्ट्रॉन भेटला ह्या लिगँड मधल्या ह्या मेटल डी ऑर्बिटल मधल्या इलेक्ट्रॉनचं ह्या वॉटर मधल्या इलेक्ट्रॉन बरोबर काय झालं रिपल्शन झालं आणि ह्या रिपल्शनमुळं अनसिमेट्री आली आणि अनसिमेट्री आल्यामुळं वॉटर मॉलिक्युलचे ऍक्सिअल बॉन्ड हे कोणते बॉन्ड आहेत ऍक्सिअल बॉन्ड आहेत हे कोणते बॉन्ड आहेत इक्वेटोरियल बॉन्ड आहेत आणि म्हणून ऍक्सिअल बॉन्ड लेंथ काय होऊन बसली वाढून बसली कारण तो कुणावर होता डी झेड स्क्वेअर जर दोन्ही सिमेट्रिक असते तर काही प्रॉब्लेम आला नसता दोघांची बॉन्ड लेंथ सेम राहिली असती पण एक्स आणि वाय वरच्या बॉन्ड लेंथ काय राहिल्या सेम राहिल्या पण झडच्या बॉन्ड मध्ये झड मध्ये डी झड स्क्वेअर मध्ये इलेक्ट्रॉन आढळल्यामुळं इथली बॉन्ड लेंथ काय होऊन बसली वाढून बसली आणि म्हणून सम बॉन्ड लेंथ बिकम लॉंगर जनरली ऍक्सिअल बॉन्ड लेंथ बिकम लॉंगर अँड इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बिकम ऍज इट इज अँड सच अ टाईप ऑफ डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हे डी फोर मध्ये दुसरे आपण बघूया डी नाईन मध्ये तर डी नाईन मध्ये परत कुठलाही घ्या तुम्ही लो स्पिन घ्या हाय स्पिन घ्या काही प्रॉब्लेम नाही डी नाईन मध्ये काय करा तुम्ही वन टू थ्री फोर फायव्ह सिक्स सेवन एट ओके नाईन कसेही घ्याल आधी हे भरा नंतर हे भरा किंवा एक 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 भरा नंतर पेरिंग करा कैसेही केलं तरी शेवटला तुम्हाला एकच ऑर बॅटर आता इथंही परत बघा हे इझी आहे या इझी मध्ये आता समजा ह्याला मी डी एक्स टू मायनस वाय टू किंवा डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअर आणि डी झेड स्क्वेअर भरलं ह्या दोघामध्ये परत अनसिमेट्रिक याच्यात दोन इलेक्ट्रॉन आहेत याच्यात एक आहे याच्यात दोन आहेत याच्यात एक आहे परत इझी इथं काय आहे अनसिमेट्रिक आहे परत इथं काय होणार डी नाईन मध्ये अशीच इथं एक होतं इथं झिरो होता इथं दोन आहे तिथं एक आहे इझी मध्ये टी टू जी मध्ये सिमेट्री आली अनसिमेट्री आली तेवढा प्रॉब्लेम नाही कारण टी टू जीची ऑर्बिटल ऍक्सेसच्या मध्ये पण इझी मध्ये जर अनसिमेट्री आली इफ अनसिमेट्रिक कम्स इन द केस ऑफ इजी ऑर्बिटल इजी पॉइंट ग्रुप देन देअर इज डिस्टॉर्शन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन परत इथं तसंच झालं म्हणजे डी एक्स टू डी एक्स स्क्वेअर मायनस वाय स्क्वेअरचे वेगळेच इलेक्ट्रॉन आणि इथं मात्र वेगळेच इलेक्ट्रॉन आणि त्याच्यामुळं सुद्धा तुमच्यात जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आणि दुसरं आहे डी सेव्हन के पण कसली केस म्हणाले लो स्पिन लो स्पिन म्हणलं की स्प्लिटिंग जास्त ई जी खूप अंतरावर टी टू जी खूप अंतरावर स्प्लिटिंग जास्त स्प्लिटिंग जास्त म्हणलं की डी सेव्हन डी सेव्हन मध्ये काय करू वन टू थ्री परत इथंच स्पेरिंग कारण हा लो स्पिन आहे लो स्पिन म्हणजे अनपेड इलेक्ट्रॉनची संख्या कमी आणि परत हे बघा हे डी सेव्हन टी टू जी परत इथं सिमेट्रिक आहे अनसिमेट्रिक आहे आलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही पण ई जी मध्ये परत डी फोर सारखी केस झाली एकात एक दुसऱ्यात नाही एकात एक दुसऱ्यात नाही म्हणजे परत इथं अनसिमेट्री आली ई जी मध्ये परत इथं डिस्टॉर्शनला चान्स कुठला तरी इक्वेटोरियल आणि ऍक्सिअल बॉन्ड लेंथ कमी जास्त होणारच होणार आणि अशा पद्धतीनं हे कोणतं डिस्टॉर्शन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन जनरली कुणात आढळतात डी फोर डी नाईन आणि डी सेव्हन केसेस मध्ये हे दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द अनसिमेट्री अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इजी ऑर्बिटल इजी ऑर्बिटल मध्ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्युशन इलेक्ट्रॉनच झाल्यामुळे हे सहसा दिसून येतं नेक्स्ट आहे ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड द कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड हॅव्हिंग सो मच ऍप्लिकेशन इन द डिफरंट फील्ड ऑफ द सायन्स सायन्सच्या वेगवेगळ्या फील्ड मध्ये ऍप्लिकेशन आहे जनरली इट इज युज इन द एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल्स आता एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल्स म्हणजे काय समजा तुम्हाला एखादा बहुमूल्य मेटल मिळवायचा आहे चांदी आहे सोनं आहे तर अशा मेटलला त्यांच्या वॉर पासून वेगळं करायचं समजा मी इथे एक एक्झाम्पल घेऊयात ए जी टू एस सिल्वरचा ओर आहे हा सिल्वर सल्फाईड याला तुम्हाला त्याच्या हे ओर पासून ए जीला वेगळं करायचंय तर तुम्ही अगोदर त्याचा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड तयार करून घ्यावा लागतो मग सांगा एखाद्या ओर पासून त्याचा मेटल वेगळा मिळवण्यासाठी तुम्हाला काय तयार करून घ्यावं लागलं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच तयार करून घ्यावं लागलं आणि मगच तुम्हाला ए जी वेगळा करता आला म्हणजे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचा हा एक प्रकारचा काय झाला महत्वाचा युजच झाला काय कराल तुम्ही ह्याची रिएक्शन फोर के सी एन किंवा फोर एन एस सी एन बरोबर करा फोर एन एस सी एन किंवा फोर के सी एन बरोबर केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल बघा टू एन ए ए जी सी एन टेकन ट्वाईस प्लस एन ए टू एस हे बघा 
काय तयार करून घ्यावा लागला तुम्हाला सिल्वरचा सायनाइड बरोबरचा कॉम्प्लेक्स तयार करून आणि ह्या सिल्वर सायनाइडच्या कॉम्प्लेक्सची नंतर रिएक्शन केली मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह झिंक मेटल बरोबर आता झिंक काय करेल हा मोर इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह असल्यामुळे ए जीला वेगळा करेल म्हणजे त्याच्या जागेवर काय जाऊन बसेल झिंक जाऊन बसेल झड एन सी एन फोर कारण दोन सी एन दिबे दोन्ही चार चार सी एन आहे तिथं चार सी एन दोन एन एत दोन एन एत बॅलन्स झाली होती आता चार सी एन म्हणून मी झड एन सी एन फोर मायनस आणि ए जी किती आहेत दोन ए जी टू ए जी बाजूला झाली बघा ह्या ए जीचा तुम्हाला सॉलिड मेटल मिळाला ए जी म्हणजे तुम्हाला ए जी तुमच्या ओव्हर पासून मिळवण्यासाठी त्याचा काय तयार करून घ्यावा लागला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच तयार करून घ्यावा लागला म्हणून हे सुद्धा एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ मेटल करत असताना सुद्धा आपल्याला कुणाचा वापर करावा लागतो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड मधून जावंच लागतं दुसरं आहे इन द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस जनरली दिस इज द सेक्शन ऑफ अनालिटिकल केमिस्ट्री क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस मध्ये काय होतं नेमकं लक्षात घ्या अनालिटिकल केमिस्ट्रीचा आपण हे प्रॅक्टिकल करतो जनरली डिटेक्शन ऑफ अॅसिडिक अँड बेसिक रेडिकल्स इन द इलेव्हन टेन ट्वेल्थ स्टँडर्ड जनरली आपल्याकडे काय आहे बघा एक सेकंड ए ग्रुप आहे आणि सेकंड ए ग्रुप मध्ये ऍट अ टाइम आपल्याला तिथं कॉपरला सुद्धा डिटेक्ट करायचंय आणि सीडीला सुद्धा डिटेक्ट करायचंय आता दोघांचे डिटेक्शन थोडस ट्रिकी आहे ट्रिकी आहे म्हणजे काय आपल्याला दोघांची अगोदर त्याचे कॉम्प्लेक्स तयार करून घ्यावे लागतात जर दोघाला सेपरेटली डिटेक्ट करायचं कारण दोघांच्या टेस्ट जवळपास सेम आहेत एखादीच अशी टेस्ट आहे की इथं तुम्हाला आता ते वेगळं करता येणार मी काय अगोदर काय केला कॉपरचा एक कॉम्प्लेक्स तयार करून घेतला सीयू सी एन फोर टू मायनस आणि दुसरा सीडीचा एक तयार करून घेतला सीडी सी एन फोर टू मायनस बघा दोघांचे कॉम्प्लेक्स तयार करून घेतले ऑल टेस्ट आर शोविंग सेम बट दिज दिज टू कॉम्प्लेक्सेस आर शोविंग वन डिफरंट टेस्ट काय आहे हा कॉम्प्लेक्स अतिशय स्टेबल आहे आणि स्टेबल आहे त्याच्यामुळे तो एच टू एस बरोबर रिएक्ट होत नाही हायड्रोजन सल्फाइड बरोबर रिएक्ट होत नाही बट दिस कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल इट रेडिली रिएक्ट विथ एच टू एस तो पटकन कुणाबरोबर रिएक्शन करतो एच टू एस बरोबर रिएक्शन करतो अँड फॉर्म द पीपीटी ऑफ सीडीएस तो कुणाचा प्रेसिपिटेट तयार करतो कॅडमियमचा तसं सीयू टू एस करत नाही किंवा सीयू एस करत नाही कॉपर सायनो कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर इज स्टेबल इट डज नॉट रिएक्ट विथ एच टू एच टू एस हायड्रोजन सल्फाइड बरोबर पण हा मात्र हायड्रोजन सल्फाइड बरोबर रिएक्ट व्हायला आहे म्हणजे सांगा ह्या दोघांना वेगळं करणार आहे मग इथं ज्याचा सल ज्याचा सल्फाइडचा प्रेसिपिटेट तयार झाला तो आपण समजायचं सी डी टू प्लस आहे आणि ज्याचा प्रेसिपिटेट तयार झाला नाही तो समजायचं सी यू टू प्लस आहे म्हणजे दोन आयन तुम्हाला कोणते दिले आहेत कॉपर आहेत सीडी आहेत पण कोणते आहेत कॉपर आणि कोणता सीडी तर हे ओळखण्यासाठी तुम्हाला त्यांचे काय तयार करून घ्यावे लागले कॉम्प्लेक्सच तयार करून घ्यावे लागले कॉम्प्लेक्सवरून तुम्हाला कळालं की एकाचा पीपीटी तयार व्हायला एकाचा पीपीटी तयार होत नाही दॅट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड इन द क्वालिटेटिव्ह अनालिसिस एखाद्याला आयॉनला एखाद्या रॅडिकलला डिटेक्ट करण्यासाठीचे हे टेस्ट नंतर आहे बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आता बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आपण या टॉपिकच्या सुरुवातीला शिकला लेकरांनो जनरली आपल्या बॉडीमधल्या रक्तातलं हिमोग्लोबिन सुद्धा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आहे क्लोरोफिल तुमचं फोटोसिंथेसिस करण्यासाठी वापरलं जाणार दॅट इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड व्हिटॅमिन बी ट्वेल्व्ह हा सुद्धा एक प्रकारचा कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड आहे हे सगळे सजीवातले महत्वाचे कंपाऊंड आहेत जिचे कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच आहे ज्यांच्यामुळे आपल्या सगळ्या बॉडी प्रोसेसेस आणि लाईफ प्रोसेसेस प्लांटमध्ये असतील किंवा अॅनिमलमध्ये असतील व्हिटॅमिन असतील हे सगळे महत्वाचे कंपाऊंड सुद्धा कोण आहेत कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडच आहे ते सुद्धा आपल्याला तिथं सांगता येतं नेक्स्ट आहे तुमच्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये एखाद्या मेटलचा थर दुसऱ्या धातूवर देणे जनरली द सुपेरियर मेटल इज लेयर्ड ओव्हर इन्फेरियर मेटल एखाद्या सुपेरियर मेटलचा थर इन्फेरियर मेटलवर देण्यासाठी जी प्रोसेस वापरली जाते दॅट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये काय केलं समजा आता तांब्याची बांगडे तांब्याची बांगडे आजकाल कोणी घालणार नाही पण इफ वी घिव ए लेअर ऑफ गोल्ड ऑन द कॉपर जर तांब्याच्या बांगडीवर जर मी सोन्याचा थर दिला तर तुम्हाला लगेच भासायला लागेल की ही सोन्याचीच बांगडी आणि तुमचं जरा थोडस स्टेटस म्हणतो आपण ज्याला सो कॉल्ड इन द सोसायटी स्टेटस तर ते स्टेटस वाढायला लागतं म्हणजे जनरली आजकाल वेगवेगळ्या धातूचे थर वेगवेगळ्या धातूवर दिले चालले जनरली सुपेरियर धातूचे थर इन्फेरियर धातूवर महाग धातूचे थर स्वस्त धातूवर दिले चालले आणि तिथे जी प्रोसेस वापरली जाते दॅट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग आणि इलेक्ट्रोप्लेटिंगसाठी सुद्धा समजा तुम्हाला सोन्याचा जर थर द्यायचा असेल तर हे बघा हा कॉम्प्लेक्स वापरावाच लागतो जर तुम्हाला एखाद्या धातूवर चांदीचा थर द्यायचा असेल तर तुम्हाला हे बघा हा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वापरावाच लागतं हे बघा म्हणजे तुम्ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग मध्ये सुद्धा कुणाचा वापर करायला कोऑर्डिनेशन कंपाऊंडचाच वापर करायला दॅट इज द वन ऑफ द एप्लिकेशन ऑफ कोऑर्ड
फॉर्मुला पी टी एन एच थ्री टेकन ट्वाइस सी एल टेकन ट्वाइस दिस इज दिसन दिस सीस्प्लैटिन ड्रग इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैंसर वरिया ट्रीटमेंट साडिनेशन कंपाउंड लेड पॉइजन साडीटीए चे कॉम्प्लेक्स ईडीटीए लिगैंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेड पॉइजनिंग लेड ला तुम्हारे पॉइजनिंग जर लेड की पॉइजनिंग तुम्हार बॉडी मे वगैरह तो लेड ला बाजूला का ईडीटीए पटकन लेड बरबर कॉम्प्लेक्स तैयार करो एक्जाडेंटेड लिगैंड पटकन तो पीबी बरबर कॉम्प्लेक्स कर बाजूला होते लेड ला वेग मेडिन मे सुधा तुम्हारे कुछ है कॉर्डिनेशन कंपाउंड है नेक्स्ट इन द हार्डनेस ऑफ वॉटर फॉर चेकिंग द हार्डनेस ऑफ वॉटर एखाद पानी कि हार्ड है हार्ड है बोर्ड है का खारा है अपने भाषे मे सॉफ्ट वॉटर एंड हार्ड वॉटर जेवड़े एखाद पानी मधे कैल्शियम टू प्लस एंड मैग्नेशियम टू प्लस आयोन की संख्या जास्त मोर द नंबर ऑफ सी ए टू प्लस आयोन एंड एम जी टू प्लस आयोन इन द कॉम्प्लेक्स मोर इज द हार्डनेस ऑफ वॉटर वॉटर की हार्डनेस का लेकरान जास्त आते एखाद मग वॉटर की हार्डनेस तपा कि कैल्शियम है तथे कहीं अः गहू कि ज्वारी कि हरबरे बाजूला के सारे कैल्शियम तुम्हारा वॉटर मे दि नहीं तुम्हारा आयोन जर शोधा तो तुम्हारा केमिकल रिएक्शन करावे लगे मग तिथे तुम्हें क्या करता हे कैल्शियम मैग्नेशियम आयोन पानी तुम्हें ईडीटी टाइम ईडीटीए रेडिली फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ दिस सी ए टू प्लस एंड एम जू एक ईडीटीए एक सी ए बरबर मग तुम्हें जर इतना समझा शंबर ईडीटीए वे तो तुम्हें शंबर ईडीटीए चे कॉम्प्लेक्स सी ए बरबर एम जी बरबर कॉम्प्लेक्स तुम्हारा दोनशे लगे बस्त ईडीटीए कॉम्बाइन वाले अर्थ जास्त कॉम्प्लेक्स तैयार वाले अर्थ जास्त आयोन है जास्त हार्ड है जेवड़ी ईडीटीए लगे तुम वॉटर हार्ड है जेवड़ी ईडीटीए कंबाइन कमी तुम वॉटर सॉफ्ट है एखाद वॉटर हार्ड है का सॉफ्ट है तुम्हें कुछ वपर कर ईडीटीए तुम्हार ये कॉम्प्लेक्स तैयार कराला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार कराला सो दैट इज द हार्डनेस ऑफ वॉटर चेक करना सुधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एप्लिकेशन है एंड ऐज वेल एज फॉर यूज एज ए कैटलिस्ट का ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैटलिस्ट मन सुधा वपरले जता इवन रेडॉक्स बिहेवियर सुधा चेक करना कोबाल्ट रेडॉक्स बिहेवियर प्लस टू टू प्लस थ्री मे जाने प्लस टू टू प्लस थ्री कोबाल्ट स्वतः करो एखाद रेड्यूस करते स्वतः स्वतः ऑक्सिडाइज होते दुसर रेड्यूस करो कि स्वतः रेड्यूस होते दुसर ऑक्सिडाइज करो ये रेडॉक्स बिहेवियर सुधा कैटलिस्ट मन सुधा वेगवेगे आता सी ओ टू सी ओ एट सी ओ टू सी ओ एट अपन काल हा होमोलिप्टिक कार्बोनिल पाले अपन मेटल कार्बोनिल होमोलिप्टिक कशा मु सगले लिगैंड सेम जर आते तो अपन होमोलिप्टिंग काल अपन पाला मेटल कार्बोनिल मे सगे सी ओच लिगैंड होते थे होमोलिप्टिक कार्बोनिल अशा होमोलिप्टिक कार्बोनिल दिस इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑलिफिन्स ऑलिफिन्स मे आलकीन लकीन लुसर नाव का है ऑलिफिन्स रूपांतर अल्कोहल मे कर कैटलिस्ट का वपर किया विलकिसन कैटलिस्ट का सुधा वपर अल्किन च रूपांतर अल्किन च हाइड्रोजिनेशन कर अल्किन च हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन को अल्किन मिलत अल्किन च हाइड्रोजिनेशन कर विलकिसन कैटलिस्ट वपरला जो वट इज विलकिसन कैटलिस्ट सेंट्रल मेटल आर्य च है कनेक्टेड टू थ्री ट्राइफिनल फॉस्पिन लिगैंड एंड वन सी एल लिगैंड है बार हा है विलकिसन कैटलिस्ट हा विलकिसन कैटलिस्ट अल्किन च हाइड्रोजिनेशन सापरला जो कोबाल्ट हा कैटलिस्ट कोबाल्ट हा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारे अल्किन च रूपांतर अल्कोहल मे कर जो कैटलिस्ट मन सुधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यूज है तो अभी वेगवेगे एप्लिकेशन अपने कुछ संगता तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संगता ये हेवरती वेगवेगे एक्जाम मे आट जे डबल ई चे का क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज सुधा घेता बट दैट वी शैल कैरी आउट इन द क्लास ऑल्सो बिकॉज दीज आर टेकिंग सो मच टाइम वी हैव टू मच सिलेबस काल सीबीएसई न थोड़ा सा सिलेबस सीबीएसई का रेड्यूस के स्टेट बोर्ड का नहीं पन सीबीएसई का जरी दैट सिलेबस इज रेड्यूस्ड ओनली फॉर द दिस अकेडमिक इयर यच अकेडमिक इयर सा रेड्यूस पुढ़ा आफ्टर द कोविड सिच्युएशन नॉर्मली टोटल नॉर्मलाइजर अपनी कोविड सिच्युएशन तो पर सिलबस एज इट इज रहना है तैयार अपने कभी ही आता है जनरली सीबीएसई मे एप्लिकेशन रिमूव के लिए अपने कायम शिक्षा सा सगे एप्लिकेशन आखिर अपने स्टेट बोर्ड मे का चेंजेस नहीं स्टेट बोर्ड सुधा का ही सिलबस कमी करना विचार है दैट विल डिपेंड अपॉन द डिजन ऑफ द स्टेट बोर्ड कमिटी तो मग स्टेट बोर्ड कमिटी पर अवलबून आए तो कहीं का अन पन अपने नॉलेज सा सग घाय सी सी बी एस ई एन सी आर टी आनी स्टेट बोर्ड या सग मिल सी ई टी नीट आ जे डबल ई सा हा वीडियो तुम्हारा काम आला पाजे मनु मैं कुछ लाही पॉइंट यह सुधा टॉपिक मे सोड़ा नहीं तो यार नर टॉपिक मे अपन 
को टॉपिक है दैट वी शेल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो तो सीबीएसई का जरी सिलबस रिड्यूस डिपेंडिंग अपॉन दैट आवर स्टेट बोर्ड सिलबस विल ऑल्सो बी रिड्यूस तो सुधा रिड्यूस हो कारण कोविड सीच्युएशन फार दिवसेदिवस भयानक हो चलिए फटेवर इट मे बी का ना वॉट एवर सिलबस वी हैव कवर्ड तुम्हारा मैं सीबीएसई का सुधा पाठले है दैट वी यू शेल यू शेल सी देअर तुम्हें पहू ही शकता और का चेंजेस कुछले टॉपिक जनरली जास्त रिड्यूस के लिए नहीं बायोलॉजी आल कि केमिस्ट्री आल फिजिक्स आल जनरली का चैप्टर मदले का पॉइंट्स रिड्यूस के लिए सम चैप्टर्स आर रिमूव कम्प्लिटली का रिमूव के लिए के लिए कहीं के लिए ही जैसा कहीं अपने खोला मे जाए नहीं पा अपने टोटल सिलबस जेवड़ा होवड़ा स्टडी कराए अपने नॉलेज मे भर टाका कारण नर वर्षा मधे सुधा ही अपने कामाच हो शके सो थैंक यू गाइज